《佛陀的诞生》。在讲佛陀的诞生之前呢，我给大家先。大概综述一下佛陀诞生的时间、地点、人物以及历史背景，对吧？我们了解任何一个宗教产生，一定要了解一下它的综合情况。佛陀这个人诞生在公元前五世纪到六世纪，啊，应该说是六世纪到五世纪，因为公元前纪年是道日纪的。这个时代在人类文明史上称为大黄金时代，也叫轴心时代，就是在它的同时，中国有谁呢？有孔子，啊，在欧洲有谁呢？有亚里士多德，就是所有的思想家都是在这同一时代出现的。为什么？这个学界一直在争论，但是大家不知道。总之，第一个大黄金时代的时候，佛陀就出现了。关于这个时候，印度的社会资料流传很少，因为印度这个国家是一个对历史资料保留非常不善的国家，但是。从遗迹文物上有一点我们可以肯定，当时印度的经济是非常发达的，这点大家意见很统一。因为从考古里头已经发现，呃，他们的农业、灌溉、呃、种植的作物种类，包括他们的手工业非常的发达。农业和手工业发达，催生了当时印度的商业非常发达，因为。商业如果往来频繁、交换频繁，就会出现大规模的城市。大家知道，城市的出现是商业文明造成的。在佛陀时代，整个印度全境有八座大城市，啊，这个名字都很复杂，就是都是印度音。有三座，我们经常听说，就是在佛经里也经常提到三座，我们只说三座，就是王舍城、吠舍离城和舍卫城。工商业和手工业的兴盛，促使这些城市极度发达。佛陀是原始文明里头最早提出共和和平等思想的这么一个宗教，有点像古希腊的民主制。这是什么原因呢？它是有一定历史背景的。大家知道，印度的国家基本上都是围绕恒河流域建立的，北印度大部分的国家。都是世袭君主制。当时中国春秋战国君主制也是世袭的，但是有极少数的国家不是君主世袭制，是什么呢？是贵族共和制。这个是一个历史学家很少关注到的点，就是释迦摩尼佛他为什么上来就有众生平等的观念，是因为他的出生以及他出生地方的文化影响。就是他出生在一个贵族共和制的国家里头，释迦摩尼出生在一个小国，这个国叫加比罗卫国。当然了，佛经里头描述到什么？呃，他的父亲给他选了四万多的那个、啊、什么宫女啊什么的，这都是这都是不可信的啊。据后来的历史考证，这是一个部落国家，人口规模非常的小，面积也不大。佛陀开始在印度全境活动的时候，正值印度的三国时期。印度的三国时期比中国的三国时期要早。在印度三国时期，整个印度就跟中国当时的战国一样，是有十六个主要国家，史称印度的十六国。当时这十六国非常的乱，经过不停的兼并，在佛陀出现的时候，已经就剩下三个国家了。居萨罗，就是建都于舍卫城的这个国家，这个国家的国王叫波斯涅王，又叫圣光王，他跟佛陀是同一时代。我们这里提到他，是因为后面这个人对佛陀正式的出家起到了关键的作用。大概在公元三百六十年左右，在印度的。摩揭陀地区出现了一个强大的王朝，史称难陀王朝。难陀王朝终于使恒河流域这些分立的国家走向了统一。经过常年的这种兼并战争啊，整个印度全境的社会是非常动荡的，人民也很痛苦，因为见天打仗，所以。早期佛经里经常提到一个词，叫“国王之难
，什么意思呢？就是国王就跟盗贼一样，简直是一种灾难。但是在这种社会情况下，会出现什么呢？会出现百家争鸣。人类历史上往往这种动乱的时期，思想都非常的解放。同时代，中国也是百家争鸣。这就是佛陀出现的时时代的时候，整个印度全境的社会改貌。但是，它出现的也不光有社会情况，还有它本身的文化情况。我们都知道，印度这块土地是有一个特别有名的制度，叫种姓制度。种姓制度是由谁建立的呢？是由雅利安人建立的。雅利安人，我们一直认知上有一种错误，认为他是德国人，其实不是的。雅利安人是伊朗高原的白人。他们向西进入欧洲，后来成为就是德国人所说的雅利安人。另一支，他们向东就进入了印度。这支雅利安人大概在公元前 1,200 年就非常的早，他们就从伊朗高原进入了印度，和当地的土著居民混合，形成了一种独特的雅利安文化的雅种。这种雅种叫吠陀文化。吠陀文化产生了一种新型的宗教，一种本地化又结合了雅利安文化的宗教。这种宗教就是婆罗门教。婆罗门教，呃，概述起来就三点，非常简单。他们的教义非常好理解。第一条叫吠陀天启。什么叫吠陀天启呢？吠陀就是一种诗歌。所有文明的原始状态的时候，都有一种诗歌。这种诗歌的来源是什么呢？来源于巫师。当所有的原始文明处在部落的时候，他们需要祭天、呃祭地、部落之间的交战、治病，都是要启用部落的巫师。这个巫师如何施法呢？他肯定是要唱一些诗歌。后来这些诗歌被总结起来，就成为原始文明早期的。这种这种诗经式的东西，中国也有诗经，欧洲也有史诗，然后在印度，这个就叫吠陀。婆罗门教管这类的诗歌叫吠陀天启，就是说这些诗歌是老天教给他们的。第二条叫祭祀万能，婆罗门教有一特点，所有的事儿就祭祀，他们基本上遗传了原始巫师的套路，就是除了祭祀什么也不会干。而且其中很多祭祀是非常血腥的，就是我们现在说的血祭。第三条，也就是后来大家反对他的一条，叫婆罗门至上。因为这一点，本地土著肯定接受不了啊！你忽然外来一个人种，别的也就算了，忽然你说你老大，你至上，这事儿本地的种姓是接受不了的。婆罗门教就以这三大纲领为标志。确立了印度后来几千年的四种性质，就是吠陀天启、祭祀万能、婆罗门至上。婆罗门教在顺着印度的恒河向下传的时候，有的居民就接受了他这种文化模式，因为雅利安人当时还代表先进的一种文明，呃，当地土著是一种落后文明，但是有的部族就采取了非常激烈的反抗。就是他们接受不了婆罗门至上这件事情，反对者逐渐就形成了一种强大的社会潮流，但是土著形成社会潮流，它是不足以反抗先进文明的。大家都知道，反抗先进文明的一定是在先进文明的内部，这个在印度史里非常有意思。在几千年的印度文明里，凡是领导大家反抗种姓文明的。都是高种性，从来不是低种性。就是说，只有首陀罗，啊，安于现状，婆罗门才会带领首陀罗去反抗。没有哪个首陀罗自己站出来反抗。在公元前六百年左右的时间，婆罗门教内部发生了一次大分裂，其中有一部分人对祭祀万能这件事情产生了怀疑。因为对祭祀万能产生怀疑是很显然的，只要随着时间的推移，因为你很多事情你祭祀不灵了，哎，一次不灵了啊，大家表示那什么，两次不灵了啊，大家表示啊可以理解
，但是几百年那祭祀经常不灵，所以大量的祭祀不灵导致的结果就是婆罗门内部已经有人开始怀疑这祭祀是不是万能的呀。这个时候就有人公开站出来做反抗，形成了在婆罗门内部的一个新思潮，叫奥义书思潮。奥义书，他的主张跟婆罗门的主张有什么区别呢？首先，婆罗门主张是神创万物，奥义书主张万物不是神创的，是一种精神的产物。这种精神叫凡。奥义书把凡和我合一作为一种人生目标。这样，如果没有一个神了，那祭祀就没有价值了。所以，一种精神作为万物产物的这种哲学思潮，就挣脱了祭祀万能的宗教外壳。奥义书兴起，标志着婆罗门教内部的一批有识之士崛起了。这个时候，他们就和当地土著。反抗的这些沙门们结合成了一体，在公元六世纪末期，终于形成了一次大对决。一方是以婆罗门教为首的，一方是所有沙门集体为首的。这里我们说一下沙门的概念。沙门它的组成是非常复杂的，它有多少呢？当时耆那教的记录说，它有三百六十三件。就是说有三百六十三类沙门，佛教说有九十六外道，就是说有九十六个跟婆罗门教不一样的。大家要记住这里啊，这里提到一个词叫外道，因为后来佛教经常用邪魔外道来形容事情，所以大家觉得外道就是异端。其实外道这个词的来源不是异端，它就是指对婆罗门教反抗的一方。只要你是一个反抗方，你就是一个外道。佛教本身自己就是一个外道。在除佛教以外，所有沙门方有影响的、流传到今天的，还有这种呃思潮和哲学理念，这个书籍流传到今天的，大概有六派。而这六派对佛教都产生了重要的影响。佛教史称六师外道，就是说。这六个外道都是他的老师